、まあ、石川和孝君2007年の入会から本当にいろいろな役割をして積み上げて積み上げて新宿を見て東京を見てそして日本を見て世界を見て満を持して東京 JC の2018年のリーダーになりますぜひ石川和孝君にはその過去の経緯を踏まえた上でその上でさらに誰も成し遂げることのなかった破天荒な素晴らしいアクションを取れる東京 JC を作り上げていってほしいなと思います、うんえー、2018年度これからねあ頑張っていく皆さん本当にあの期待してます、えー、それをねきちんと石川理事長がまとめていい運動をねできるような団体にしてもらいたいなと思ってるんで頑張ってください石川理事長理事長はですね、まあ、おそらく障害事も多いでしょうからなかなか現場に顔を出すこともできずにですねあの理事長になってもできることはひょっとしたら限られてるかもしれませんでもですね、まあ、石川さんであればもともと持ってるユーモアのセンスで楽しい JC とそして今まで相当苦労したでしょうからあの厳しい JC 両方教えられる人だと思いますから。ぜひそういうことをメンバーの皆さんにしっかり伝えていっていただければと思いますそしてメンバーの皆さんもですねあの2018年あの本当に大事な1年ですけれどもあの石川に捧げてあげてくださいあのこの男をきっとですねあの1年間付き合って絶対損はさせないと思いますそれだけの保証は我々はしっかりさせていただきますので1年間しっかりついていってください1年間頑張ってください元気のいい若者でしたよねでやっぱり一緒に飲みに行くと最後までねいろんなお店も最後までくっついて一緒に行って、えー、元気に飲んでたということで多分ね JC のことは何にも考えてなかったと思う、うん、まず最初の頃はですねもう場を盛り上げるもうそれだけに力を注いできてたような人間だと思います宴会の場所がないとなると自分の店をわざわざ改装してビールかけをできる場所を作ったりとあのこれが破天荒か知らないですけどもとにかく場を盛り上げるために一生懸命頑張ってた JC ライフだったと思いますこれは今でも変わんないと思いますけど役職が人を作っていくってところが非常にあると思うんですよねなんかまさに石川君それやってったのかなっていうところがね非常に思います2011年私が院長をお願いしたことを蹴飛ばして総務院長に勝手になりましてその時に JC のいろは JC のルールを徹底的に叩き込まれたんだと思いますその知識を生かして翌年新宿の地区院長になられましてでその時にまあ大きい事業を立ち上げたんですね新宿で今までやってきたことのないようなでそこの内容もまあ破天荒だったんですその翌々年にこれまた全然聞いてもなかったんですが突然日本 JC で議長院長国際アカデミーの院長をやると言い出しました国際グループですので英語を学ばなきゃいけないってことでまたなんか自慢げに見せてきまして今これやってるんですよ何かなと思ったスピードラーニングを見て本当に大丈夫かなこの男はと思ったんですけどこれでも本当に委員長終わる頃にはしっかり外国の方と海外の方とコミュニケーションを取られてましてあまあそれなりに一生懸命やったんだなと2015年で東京 JC に戻ってきまして、えー、副理事長でその時はあそうですねその時に久々に彼の挨拶聞いたんですよそしたらですねまあ立派な挨拶をされてましてされてましてですねあ随分変わったその時にあの印象的だったのがあの「勉強はいつでもできるだから皆さん本をちゃんと読んでください」って言ってたんですねああなるほど今まで勉強してこなかった人間だけにすごく説得力がある言葉でしたその役割の中で23地区全てを担当副理事長として見たそして世界の皆さんをおもてなしをするという世界の中の東京 JC とといいううここをを理解をしたというこの2点において彼自身の JC ライフが非常に目を世界に広げるそして東京中に目を凝らす
そういった大きな大きな転機になったんではないかなというふうに思いますただそれは一朝一夕にできるものではなくて彼自身の2007年からそして今2018年までのこの一年一年の積み重ねで経験したことが積み上がって積み上がってそういった感覚になっていると思いますから石川君が自分で体現してきたあのー、なんだろう、えー、それをやっぱり後輩たちに多分見せていくことができる理事長なのかなと思いますけどね。ギアが上がってきてね驚いたんですよ。あの新宿スマイルっていう事業を始めるとねやる場所もあの新宿の駅の目の前なかなか普通のね、えー、団体じゃまあ借りられないような場所で、えー、事業をやるというのをまず見て。驚いたのを覚えてますまだ2回間もない彼ね本当はね新宿区委員会の事業だったらこういうところでやりたいんだよねっていう話をしてたんですよ彼にまさか本当にねそこで事業をするなんて本当に驚いたしやっぱ嬉しかったし本当にやるんだみたいな<笑>なんか嬉しかったですよ唯一だけどね<笑><笑>破天荒まあ、彼自身破天荒なのは見てわかる通りなんですけれども、まあ、それを大々的に来年のテーマにするっていうことに対してそもそも破天荒なんじゃないかなと私自身は思います国際アカデミー世界の各国の次の年さらにはその次の年の回答リーダーとしてその国を背負っていくような人たちをお迎えをするただ彼のアイデアではありますが23地区それぞれに1泊2日でこの皆さんを23チームに分けてとにかくおもてなしをしろと理由場所方法問わない、まあ、そういった課題を出すという、まあ、正直リスクはあるんですけれども、まあ、こういうことをしてこそ東京が23地区いろんなキャラクターのある地域に分かれて。一つではキャラクターがないということも理解してもらえるしそれぞれの地域の自慢魅力というものをその世界から来る皆さんに知ってもらうということがありましたやっていくうちにやっぱり自分のスタイルっていうものができてきて結果彼は破天荒になったのかなというふうには思いますもともとポジティブでいようと思って JC に入ったんですよだからその当時先輩がおっしゃってたね入会をしたら3ヶ月間何があっても出ろという話があったんでまあ委員会とかねそのスタッフ会にも出させてもらいましたし、ね、全く見ず知らずの先輩のお父さんのお葬式とかねそこにも行ってそこから事業の副委員長とかねあと総括であったり総務の委員会の委員長もねやらさせてもらった中でやっぱ自分にないものを,をね修練として与えてもらえるタイミングも多々あったしその自分の得意なものをフィールドの中でやらさせてもらえることも多々あったんで、まあ、そこで総合的に見ると多分ポジティブチェンジっていうのは少しずつさせてもらって。しその根幹にはもともとこの団体に所属する以上は前向きでいようという気持ちがあったんで明らかにあのポジティブチェンジを受けたなと思ったのはやっぱり2014年日本青年会議所の国際アカデミーの議長委員長で出向させてもらった時に自分でも分かるぐらいのポジティブチェンジを受けたなというのは、えー、覚えてますね。日本青年会議所の議長委員長で出向しないかと、まあ、どうせ違うねあの全く見ず知らずの人のところに行くなら自分も全く興味がないところに行きたいなと思って、えー、国際のこの字も全く知らない状態で飛び込んだんでね何をやっていいのか分かんなかったんですよね全く分かんない頃こそ JC ってすごい楽しくて要はゼロから1を自分の中に生み出せるっていうのが多分一つポジティブチェンジの大きな存在価値なのかなというふうに思っていて理事長になりたいなと思ったのは多
4年ぐらいから徐々に思い始めたのかなその当時2013年まで自分から見えてた東京青年会議所の景色と1年間その2014年が終わって2015年に戻ってきた時の景色が少し変わっていてそのポジティブチェンジを一つ与えてくれたのは当時2015年地区担当理事の。6人のみんなかなかすごい前向きで地域のことを考えてメンバーのことを考えてくれてる姿を副理事長として見させてもらってあこういうメンバーがいる東京青年会議所であるならば東京に少なからず大きなインパクトを残す道筋っていうのができるんじゃないかなと思って。たんですよ今年2017年この考え方とこの価値観を東京青年会議所に持って帰って全てのメンバーに少しでもこう理解をしてもらってね活用してもらうための意識変革に使ってもらえればおそらくこれが長としてやるべき一つのインパクトなのかなと思って。で今年は本当にあの理事長をやらせてほしいという思いを強く持ちましたしでこの考え方とか価値観であったり制度者編の考え方っていうのがこの後の全ての青年会議所の一つの団体意義になり得るというね確信を得たので。この考え方を東京に伝えることができるのは俺しかいないと、うん、いう思いで理事長を立候補させてもらって JC で学んだことを社業に還元をさせて社業も反映させることでそこの従業員のね人たちだったり従業員のその家族にも同じような状態を作ってもらうための素地を作っていくのはまあ社長でありね経営者の責任かなというふうに思ってるんで。だから初心にも書かせてもらった自分の自己成長が家族と地域でまあ会社にも繁栄をもたらすというこの考え方は実際自分の原体験なんですよねだからその原体験をちょっとでも皆さんに伝えたい本当にあの JC がもたらす好循環っていうのはいい好循環になっていくんだなというのをね改めて感じてますので。嫁にはね本当に感謝をしてますよ。はい。多くの修練、そしてメンバーともさまざまな友情、皆様に触れていただく多くのこの機会を通じて、世界がちょっとでも平和になっていくような運動を皆様と共に作り上げていきたいと。いうふうに思っておりますのでぜひよろしくお願いいたしますありがとうございます破天荒な青年であれ